അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസിലെ ലൈൻ പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈനിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിലാണ് ഞാൻ ലൈനിനെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിൽ വെക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഞാൻ വരച്ചു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് പി ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി പി ആണ് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ഇസ് അവർ എക്സ് വൈ ലൈൻ ചെറിയ സ്കെയിൽ എടുക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആ ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ആ ലൈൻ ബോത്ത് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ പേര് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലൈനിൻ്റെ ആകെ ഉള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈൻ്റെ ലെങ്താണ് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ നോർമലി ആ ഒരു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈനെ നമ്മൾ ട്രൂ ലെങ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി എൽ വേർ ടി എൽ ഈസ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ അപ്പം എനിക്കിതിൻ്റെ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ഈ എച്ച് പിയിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റും ഈ എച്ച് പിയിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻ എന്തിന് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പിക്ക് പാരൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ ഇതിപ്പം എന്താണ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാത്രം ഞാനൊന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു നമ്മൾ ഇത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടേ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം പച്ച ഇട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ എലിവേഷൻ നോക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഇമേജ് ഞാനിപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കളറിലിട്ട് വരയ്ക്കാം കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ദിസ് വിൽ ബി സ്മാൾ ലെറ്റർ എ ഡാഷ് കാര്യം എന്താ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ഇട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമേജാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ദിസ് വിൽ ബി ദ പോയിൻറ്റ് ബി ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷനിൽ വി പി ഇരിക്കുന്നത് താഴെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് എച്ച് പി വരയ്ക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എനിക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിന് അത് പാരലായിരിക്കും കാര്യം എന്താ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ബി തേർട്ടി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഹൈറ്റും തേർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്
റെഡ് പെൻ വെച്ച് അങ്ങനെ അറക്കുക ഓക്കെ ദിസ് ഇൽ എ ഡാഷ് പി ഡാഷ് ദിസ് ഈസ് ദ എന്താണ് ട്രൂ ലെങ് ഓഫ് ദ ലൈൻ സോറി എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡാഷായി ഇവിടെ എന്തോന്നു ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്താണ് പാരലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പാരലൽ ടു എന്താണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതെൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപടി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിയതുപോലെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോളിന് താഴോട്ടാണല്ലോ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇത് ആൾസോ പാരലൽ ടു വി പി ആണ് വി പിക്ക് പാരലാണ് അപ്പോൾ വി പിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വയ്ക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വി പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എനിക്ക് ഇവിടെ താഴെ കിട്ടും എവിടെ കിട്ടും താഴെ കിട്ടും ആ താഴെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഇവിടെ കളർ എൻ്റെ കളർ പിന്നെ എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ കിട്ടി താഴെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് മോളും താഴെ കിട്ടുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എ ഡാഷ് അല്ല സ്മാൾ ട്രീ എ നമ്മൾ കാണിക്കൂ കാര്യം പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ബി ഡാഷ് അല്ല ബി എന്ന് സ്മാൾ ട്രീ ബി എ കാണിക്കൂ ബിക്കോസ് എന്ത് വേണം പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം ഈ ഹൈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ആൾസോ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവേ ഫ്രം വി പി ബി എന്ന് പറയുന്നതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവേ ആണ് കാര്യം ഈ ലൈൻ മൊത്തത്തിൽ പാരലൽ ടു വി പി ആണ് ഇപ്പോൾ വി പിക്ക് ഈ ലൈൻ പാരല ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയാൽ ഇതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബി പിയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പോയിൻസിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ കിട്ടിയപ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എ ഡാഷും എയും കിടക്കുന്നത് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബി ഡാഷും ബിയും കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് പോയിൻസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ലൈൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ താഴെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ താഴെ നമ്മൾ എച്ച് പി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് പിയിലുള്ള പ്രൊഫഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ എക്സ് വൈ ലൈൻ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാറി അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ നിന്ന് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാറിയിട്ട് അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു സ്മാൾ ലെറ്റർ എ മാർക്ക് ചെയ്തു ബി ഡാഷിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ലൈനിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാറിയിട്ട് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു സ്മാൾ ലെറ്റർ ബി മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ പ്ലാൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാണ് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രണ്ടാമത്തേതും എക്സ് വൈ ലൈനിന് ഇത് പാരലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു എന്താണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആ ഒരു ലൈ പ്ലാനും എക്സ് വൈ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പോയിൻറ്റ് എ ഈസ് തേർട്ടി മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ബി ഈസ് ഓൾസോ തേർട്ടി മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഈ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈനാണെന്ന് വയ്ക്കാം ഈ ലൈനിന് ഇത്രയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ അളന്നെടുത്താണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്
കിടക്കുന്ന ഈ ലെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ട്രൂ ലെന്ത് കാണുന്നില്ല ട്രൂ ലെന്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി ഇതിപ്പോൾ എച്ച് പി ആണല്ലോ ഈ ലൈൻ എച്ച് പിക്ക് പാരലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ എച്ച് പിയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ അഥവാ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ എച്ച് പിയിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ എച്ച് പിയിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനാണ് പ്ലാൻ എന്തായി മാറത്തുള്ളൂ ട്രൂ ലെന്തായി മാറണമെങ്കിൽ ദിസ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലൈൻ അപ്പം ഈ എച്ച് പിക്ക് ഈ ലൈൻ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ട്രൂ ലെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലെന്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആയി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഓൺ എച്ച് പി വിൽ ബി ഗിവിങ് ദ ട്രൂ ലെന്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എബോ എച്ച് പി നമ്മൾ എലിവേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ബിലോ എച്ച് പി നമ്മൾ എലിവേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓൺ എച്ച് പി എലിവേഷൻ ഓൺ എക്സ് വൈ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ട്രൂ ലെന്തിൻ്റെ കേസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ലൈനിൻ്റെ ട്രൂ ലെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ എച്ച് പിയിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെന്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ട്രൂ ലെന്ത് ആവണമെങ്കിൽ ദിസ് ലൈൻ ഷാൽ ബി പാരലൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇത് ദ ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂ ലെന്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ ദിസ് പ്ലെയിൻ ദെൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്ലെയിൻ ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ സോറി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്ഷനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ഇവിടെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എച്ച് പി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓൺ എച്ച് പി വിൽ ബി ട്രൂ ലെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ലെന്ത് ആയിരിക്കും അതേ കേസ് തന്നെയാണ് വി പിയുടെ കേസും വി പിയുടെ കേസ് നമ്മളിപ്പം ഇത്ര മാത്രം ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വി പി ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് അവർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക വി ആർ ഹാവിങ് എ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു വി പി വി പിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അതേ പ്രൊജക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് ഇതേ ലെന്ത് തന്നെ ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ദിസ് ട്രൂ ലെന്ത് ഇവിടെ ഇമേജിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലൈൻ പാരലൽ ആയിരുന്നേ പറ്റൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു വി പി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വി പി ഇത് ഇത് വി പി ആണ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇവിടെ എ ബി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എവയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റെഡ്യൂസ്ഡ് വാല്യൂ ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെന്ത് അല്ല ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെന്ത് കാണണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂ ആക്ച്വൽ ലെന്ത് കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രൂ ലെന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെന്തിൻ്റെ കേസ് പറയും പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ എച്ച് പി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ട്രൂ ലെന്ത് ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി ദെൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ
എഡാഷ് ബിഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ദൻ ദ എലിവേഷൻ എഡാഷ് ബിഡാഷ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി ദൻ എന്താണ് എ ബി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ പക്ഷേ ട്രൂ ലെന്തിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ യു ആർ ടു റിവേഴ്സ് ഇറ്റ് എച്ച് പി ക്ക് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ദ ട്രൂ ലെന്ത് വിൽ ബി എ ബി വി പി ക്ക് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ലെന്ത് വിൽ ബി എ ഡാഷ് പി ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പം ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ക്ക് എ ഡാഷ് പി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇഫ് ലൈൻ ഈസ് എന്താണ് പാരലൽ ടു വി പി ദെൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ തിരിച്ച് പഠിക്കരുത് ഇവിടെ എല്ലാം പാരലാണ് എന്ന് ഒറ്റ അടിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ അത് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇതിന് മാത്രം സിമ്പിളാണ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾ ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി വരുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് പിടി കിട്ടത്തില്ല മുകളിലും താഴെയും പാരലായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് മുകളിൽ വരും എ ബി താഴെ വരും പിന്നെ ഒന്നും പഠിക്കരുത് ഒരു അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രൂ ലെന്ത് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ വിൽ ബി ദ ട്രൂ ലെന്ത് ബട്ട് ഓൾ ദി അതർ തിങ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ഓർ പോയിൻറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് എലിവേഷൻ മാർക്കി ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ബിലോ എച്ച് പി എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് എലിവേഷൻ മാർക്കി ഇഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഓൺ എച്ച് പി എക്സ് എച്ച് വൈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ പോയിട്ട് എലിവേഷൻ മാർക്കി ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി എലിവേഷൻ തന്നെ മാർക്കിയും ആ എലിവേഷൻ എക്സ് വൈ ലൈനിന് എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി ദ പ്ലാൻ വിൽ ബി പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി പ്ലാൻ ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് എബോവ് സോറി ബിഹൈൻഡ് വി പി നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് പ്ലാൻ മാർക്ക് ഇഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഓൺ വി പി എക്സ് വൈ ലൈനിൽ പോയി പ്ലാൻ മാർക്കി അവിടെ എല്ലാം പ്ലാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരൽ ടു വി പി എ ബി വിൽ ബി പാരൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ ഓടി വരണം ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരൽ ടു എച്ച് പി ദൻ എ ഡാഷ് വി ഡാഷ് വിൽ ബി പാരൽ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രൂ ലെന്ത് ഇറ്റ് വിൽ റിവേഴ്സ് അത്രമാത്രം ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്നും കൂടെ ആലോചിക്കുക ഒരു ചെറിയ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഈ പാരൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും ലോജിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ല പറ്റ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്സിൽ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പിടി കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ച് കേട്ട് നോക്ക് ഉറങ്ങി വീണില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാറേ അധികം വന്ന് ഒരു ക്യാപ്പ് അധികം വന്ന് ആ അല്ല എന്തെങ്കിലും ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അധികം വരും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണേ അല്ലാതെ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് വാലാണ് മുകളിൽ വാലാണ് താഴെ മുകളിൽ എഡാഷ് വിഡാഷ് വരണം താഴെ എ ബി വരണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഈ കൺക്ലൂഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലും തെറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും മുകളിൽ എഡാഷ് വിഡാഷ് വരും മുകളിൽ വരില്ല ചിലപ്പോൾ താഴെ വരും താഴെ തന്നെ മുകളിൽ എ ബി വരും മുകളിൽ എപ്പോഴും എ ബി വരണമെന്നില്ല താഴെ എപ്പോഴും എ ബി വരണമെന്നില്ല മുകളിലും താഴെയും കൂടെ ഇവിടെ എ ബി വരില്ല കാര്യം ഏ ഒന്ന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ടേ വരും കാര്യം പാരൽ വരുന്ന കേസായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷൻസ് മാറത്തില്ല അത് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എടുക്കരുത് ഇതിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്